Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, as I promised, kasi yung previous na video, dapat itong dalawa ang sagutan natin. So, sa video ito, dito tayo sa number 2. Again, random post ito galing sa Philippine Civil Service Review for All na FB Group galing kay Sir Jeric. Find two numbers whose sum is 25 and whose difference is 3. Now, kung hindi nyo napanood yung previous na video, mas magandang i-post nyo muna to at try nyo munang sagutan ito number 2 bago nyo mapanood yung detalying solusyon nito. And by the way, mas magandang panoorin nyo rin yung previous na nating na-upload regarding dito na parehong pareho talaga na find two numbers whose sum iba lang, iba lang yung numbers na mga ginamit doon. So, ugaliing basahin yung description ng video ito at ilalagay ko rin yung link na halos kapariho dito sa number 2. Ngayon, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin, na wag na kayo mag-PM dyan kasi tambak na ng mga messages. Kung mayroon kayong concern dito na sa free reviewers managed by Luna Lin, at kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, ugaliing basahin yung auto-reply niyan. Otherwise, punta kayo sa files sa FB group na to Philippine Civil Service Review for All. Pwede rin kayong mag-post dyan, magtanong lalo-lalo na kung civil service exam related yan siya. Marami din tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, find two numbers whose sum is 25 and whose difference is 3. Doon muna tayo sa shortcut. Itong two numbers na ito ay i-add lang natin yan. This is 28. Yung 28 na yan, i-divide natin ng 2 and this is 14. Ang isang number ay 14. 25 minus 14, wait, dito tayo, 25 minus 14, and this is 11, yan yung pangalawang number. Now, i-double check natin, 14 plus 11, that will give us 25, 14 minus 11, that will give us 3. So, therefore, ang sagot na 14 at 11, find the two numbers, 14 and 11, ay tama. So, yung first solution natin ay tawagin natin itong kanto style way of solving. Now, dito naman tayo sa algebraic way of solving this. Let A and B para sa dalawang numbers natin. So, kung i-add down natin ito, ang total ay 25. Kung i-minus naman natin ito, ang, ang difference ay 3. Now, i-combine natin yan siya. Dalawang A, i-add bali natin yung buong equation. Pwede tayong mag-minus, pwede mag-add. Mag-add na lang tayo kasi itong B natin ay positive and negative naman siya. So, 2A, ito ay ma-cancel out lang siya. 25 plus 3 and this is 28. Kailangan natin i-isolate si A, so since si 2 pang multiply dyan, pang divide na ngayon siya sa 28. Or na-divide na ng 2 to both sides para makancel yan siya, A na lang ang natira. Now, A equals 28 divided by 2 and that is 14. So, yung isa ay 14. So, kung ang A ay 14, si B naman ang hahanapin natin na ang total ay 25. So, i-keep natin si B dito para makuha natin yung value ni B. Itong si 14, since positive siya dyan or pang add, kapag matransfer, pang minus na siya sa 25. So, B equals 25 minus 14 and that is 11. Find the two numbers. We have 14 and 11. Ganun lang siya kadali. So, palala lang when it comes to mathematics, huwag nyo lang pangunahan ng takot. Madali lang ang mathematics. At huwag nyo i-memorize yung sagot because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now, ito naman yung abangan nyo sa next na video. Age problem. Number 3 and number 4. Pariho lang ito. In 21 years, Kailin will be 4 times as old as she is today. How old, uh, how old is she now? Then, number four, 12 years from now, Jessa will be two times older than she is today. What is her current age? 
Yan ang abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.